हेलो फ्रेंड्स एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में दोस्तों अगर आप इस बार मैट्रिक या प्रिंटर की परीक्षा दिए हैं और आगे पॉलिटेक्निक करने की सोच रहे हैं पॉलिटेक्निक में नामांकन लेना चाहते हैं दोस्तों वो भी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि दोस्तों हमारे इस वीडियो सीरीज को शुरू करने का एक ही मकसद है कि आप लोग का जो नामांकन है पॉलिटेक्निक में बहुत ही आसानी से हो सके क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो सीरीज में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल किए हैं जो कि आपके आने वाले पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों दोस्तों अगर आप इस वीडियो सीरीज की सारी वीडियोज को देख लेते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम में एक भी प्रश्न जो है इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्तों हम ऐसे प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों जब आप आगे वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न को हमने इसमें सिलेक्ट किया है और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वीडियो सीरीज की पहली वीडियो है यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये फर्स्ट वीडियो है और आगे इस तरह के बहुत सारे वीडियो जाने वाले हैं इस चैनल पर तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन को जरूर दबा लें दोस्तों ताकि आगे जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए दोस्तों आपका टाइम ना लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न है किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तो दोस्तों आपको बता दें कि बैगनी एक ऐसा कलर है जिसमें सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहां पे ए हो जाएगा अगला दो नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि फ्यूज तार का गलनांक है यानी कि फ्यूज तार का गलनांक कितना होता है तो दोस्तों आपको बता दें कि फ्यूज तार का जो गलनांक है वो बहुत ही कम होता है इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी कम ठीक है अगला प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों तीन नंबर की रेखीय प्रसार का गुणांक मात्रक है तो आपको बता दें दोस्तों कि रेखीय प्रसार गुणांक का जो मात्रक होता है वो होता है डिग्री सेल्सियस इन्वर्स ठीक है इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा डिग्री सेल्सियस इन्वर्स वही दोस्तों अगर हम चार नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक किसके द्वारा पहुँचती है तो यहाँ जो चार का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा सी विकिरण द्वारा ठीक है किसके द्वारा पहुँचती है दोस्तों सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक विकिरण के द्वारा पहुँचती है इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे इसका सी हो जाएगा अगला पांच नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि निम्न में कौन सदीश राशि है तो आपको बता दें दोस्तों की विद्युत क्षेत्र जो है वो सदीश राशि होती है इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा विद्युत क्षेत्र ठीक है वही अगर हम छः नंबर प्रश्न की बात करते हैं इसमें पूछा जा रहा है सिलिकॉन है यानी कि सिलिकॉन क्या है ए अर्धचालक बी चालक सी कुचालक या फिर डीन में से कोई नहीं तो आपको बता दें दोस्तों कि सिलिकॉन जो है वो अर्धचालक होती है इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा वही अगर हम सात नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों तो इसमें पूछा जा रहा है कि दो समान वैक्टरों का परिणाम शून्य है ठीक है उनके बीच का कौन कितना होगा अगर दोस्तों दो समान वैक्टरों का परिणाम शून्य होगा तो उसके बीच के कौन का जो मान होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको 180 डिग्री ठीक है इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों जितने भी प्रश्न को हमने सेलेक्ट किए सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें इस वीडियो को ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आठ नंबर सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर हो तो गतिज ऊर्जा होती है ठीक है तो आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ जो आठ का करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे बीस शून्य ठीक है सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर होती है दोस्तों तो आपको बता दें कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो शून्य होती है इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा शून्य अगला नौ नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया को क्या कहते हैं तो आपको बता दें दोस्तों कि अम्ल और क्षार के परस्पर अभिक्रिया को उदासनीकरण कहा जाता है इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा ठीक है अम्ल और क्षार के परस्पर अभिक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों उदासनीकरण कहते हैं ठीक है इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा वही अगर दस नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों तो इसमें पूछा जा रहा है परवल अम्लीय विलियन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है ठीक है तो आपको बता दें दोस्तों कि दस का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ये लाल ठीक है परवल अम्लीय विलियन में मेथिल का रंग कैसा होता है दोस्तों मेथिल ऑरेंज का रंग लाल होता है इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा लाल अगला प्रश्न देखिए दोस्तों ग्यारह नंबर कार्बन यौगिकों का मुख्य स्रोत है यानी कि कार्बन यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या होता है तो आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ जो ग्यारह का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे ए और बी दोनों ठीक है कोल तार और पेट्रोलियम जो है दोस्तों वो कार्बन यौगिक का मुख्य स्रोत होता है इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए और बी दोनों ठीक है अगला प्रश्न देखिए बारह नंबर छाड़िए विलियन का पीएच मान होता है यानी कि छाड़िए विलियन का पीएच मान क्या होता है दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कई बार ये पूछे भी जा चुके हैं दोस्तों पॉलिटेक्निक परीक्षा में और आगे भी पूछने की संभावना है तो दोस्तों आपको बता दें कि यहा
अगला पंद्रह नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों कि प्रोटीन है यानी कि प्रोटीन क्या है तो आपको बता दें दोस्तों कि पंद्रह का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे सी धनावेशित कण ठीक है प्रोटीन क्या है दोस्तों एक धनावेशित कण है इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा अगला प्रश्न देखिए सोलह नंबर एक तत्व के दो समस्थानिकों का कौन सा गुण कौन से गुण से भिन्न हो सकते हैं तो आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ जो सोलह का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सी दर्भमान संख्या ठीक है वही दोस्तों अगर हम सत्रह नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा धातु है जो दर्भ अवस्था में पाया जाता है दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कई बार कई परीक्षा में पूछे जा चुके हैं कि कौन सा धातु है जो दर्भ अवस्था में पाया जाता है तो आपको बता दें दोस्तों कि इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्रह का वो हो जाएगा यहाँ पे एक केवल ब्रोमीन ठीक है ब्रोमीन ही एक ऐसा धातु है दोस्तों जो दर्भ अवस्था में पाया जाता है अगला प्रश्न देखिए दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है अठारह नंबर में प्रबलतम बंद है तो आपको बता दें दोस्तों कि इसमें से जो प्रबलतम बंद है वो है सी सी ट्रिपल बॉन्ड सी ठीक है वही अगला उन्नीस नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से होता है तो यहाँ जो उन्नीस का कोडेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे मिथेन ठीक है अगला प्रश्न देखिए दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है बीस नंबर में वेल्डिंग में निम्न में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है दोस्तों वेल्डिंग जो की जाती है उसमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है तो आपको बता दें दोस्तों किसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सी यानी कि डी आंसर इसका करेक्ट होगा दोस्तों बिल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है ए सी गैस प्रयोग की जाती है दोस्तों इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा वही अगर हम इक्कीस नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका सामान्य नाम फॉसजीन है दोस्तों आपको बता दें कि ये किसका जो करेक्ट तो दोस्तों आपको बता दें कि एक किसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे सी कार्बोनिल क्लोराइड ठीक है कार्बोनिल क्लोराइड को हम लोग फॉसजीन भी बोलते हैं इसीलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा अगला बाईस नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग आग बुझाने के लिए होता है तो दोस्तों आपको बता दें किसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे डी सी सी एल फोर ठीक है दोस्तों अगला तेईस नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है सूर्य का ताप मापा जाता है तो आपको बता दें दोस्तों कि सूर्य का जो ताप है वो वो ताप मापी द्वारा मापा जाता है इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा वही अगर हम चौबीस नंबर प्रश्न की बात करते हैं इसमें पूछा जा रहा है उषमा चालकता गुणांक की बीमा है तो आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौबीस का वो हो जाएगा यहाँ पे बी एम एल टी माइनस थ्री के माइनस वन ठीक है अगला पच्चीस नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर ए अणुओं की गति ऊर्जा शून्य हो जाती है बी गैस के अणुओं का चलना बंद हो जाता है सी एक रुदोष्म प्रक्रम में किसी उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है या फिर डी एक समतापी प्रक्रम में उष्मा आदान प्रदान नहीं होता है तो आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ जो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है ठीक है दोस्तों परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर अणुओं की जो गति ऊर्जा है वो शून्य हो जाती है इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और दोस्तों अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों ताकि आगे जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके और आपको बताए दोस्तों की यह वीडियो सीरीज की पहली वीडियो है इस तरह के बहुत सारी वीडियो आगे हम लेकर आने वाले हैं इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन जरूर दबा लीजिए तो चलिए आज के लिए इतना ही वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद